生气呢？没有。你说我也没说什么呀，我就是觉得，你要是受了委屈，你第一个应该告诉的是我，我是你丈夫啊。可是你不跟我说，你跟高大全说，那我还觉着委屈呢。吃饭吧。没放盐，太香。有心事儿，你的菜出卖了你，真没事儿。楚楚，我不知道怎么了，我特别想好好的跟你聊一聊，可是只要我一问你，你就说没事儿，要不你就说真没事儿。陈丽娜还好吗？一场风波又被我平息了。我真没想到，陈丽娜是经济学和心理学的双硕士，其实她对自己的事儿了如指掌。她很优秀。对，她的问题在于，她渴望得到别人的爱，但她又不敢相信爱。所以啊，要想解决陈丽娜的问题，突破口就在于她跟她爸爸的关系上。你说这对父女太有意思了，彼此深深的相爱着。但是因为双方不了解，又相互的伤害着，真是世界上最熟悉的幕。生人，嗯，是不是不想听这些啊？不，我觉得你说的很有道理。世界上最熟悉的陌生人，用在现在最合适不过。你什么意思？你回家三个小时。不是兴奋的跟我说陈丽娜的事儿，就是嫌弃这个菜做的不好吃。你有没有想过，我今天都做什么了？我心情好不好？我有问过，你说没事儿。好，我错了，请你原谅我。但我现在特别想知道，你今天都去哪儿了？你都干什么了？是谁惹你不高兴了呢？山吧，不是怎么又扯到这上面了？咱不是说好了吗？好好奋斗，衣锦还乡的吗？我没有时间再陪你奋斗了，我现在就想回去，我想天天跟你在一起。那我一天二十四小时不都陪着你吗？你一天二十四个小时除了晚上睡觉跟我在一起，其余的时间不都是陪着陈丽娜吗？楚楚，我跟陈丽娜那是有约在先的，而且是你让我去帮陈丽娜的，你怎么无理取闹呢？我无理取闹。现在最需要人救救的是我，我都快要死了，你知不知道啊？你不仅无理取闹，而且你还胡说八道。不是，我真不明白我做错什么了，你至于吗？刘大。等你，我支了好几个夜班了。哎，一会儿一会儿你干啥去？我跟你同事去吃饭。哦，我马上。哎，同志，你干啥来？走，在这别动。别别别去啊！干嘛？站住！站住！我的英雄，你别走啊！你还生气呢？
我错了还不行吗？兔兔，你说你跟我吵，跟我闹都没关系，但我求你了，咱以后怎么开玩笑都成，千万别拿生命开玩笑，行吗？陆生，我问你个问题、啊。嗯。如果，如果有一天我没了。会怎么办、啊？我会去找你，不管是天涯还是海角，我都要找到你。嗯，媳妇儿，别总背对着我睡行不行？让我看着你。我累了，睡。不愧是咱们保安部的一块宝，啊，啊，被盗公司送了锦旗，你现在就是咱们保安部的英雄，大英雄。咱们现在请大宝给大家讲两句，啊，来，谢队长，这个这边金器。又握了一板，又留待了一板，要不是他在场，我当时根本不敢往上冲嘞。什么什么溜溜达溜达，这是溜达溜溜达。怎么了？队长，那个他就是溜达。哟，你看，我我得了机器。恭喜你啊！咱后会有期，英雄。这个溜达。大宝，这刘大，刘大，你你要去哪儿啊？我要去追求我的理想。我不想在办公室傻坐八个小时，和一帮不懂艺术、不懂电影的人共事，简直就是浪费我的青春，浪费我的生命。我辞职了。那我咋办？你当你的英雄啊，而我。我要去当演员，当真正的演员。可是，在我心里，你就是最好的演员。你能不能，能不能不走啊？可我不能只有你一个观众。再见。那那我们啥时候能再见啊？很快呀、啊，在电视上，在报纸上，在电影院的大屏幕上。我要是红了，一定不会忘记你的。你的梦想肯定能实现嘞！我，我，我，我，我，我明白，我理解，我都知道。拜拜。亲爱的，你今天想吃什么？我给你做。一天三顿我都可以。怎么，嘴上抹了二两蜜，犯错了吧你啊？是我错了，我在老婆面前我没错，我那都是错的。我一贯奉行无是非黑白、无原则、无条件的三无政策。你就臭贫吧你！你终于有个像模样了。你今天都干什么呀？我什么都不干，我就在家陪你。你让我干什么我就干什么，你指哪儿我打哪儿。那行，别晒衣服了，去帮谢大爷晒一下被子吧。哎，老谢总。喂，你好。呃，请问哪位啊？我是陈琳娜的父亲陈海山，我想见见你。
。现在吗？对，现在。那我马上过去。再给赵荣生打电话吧。不是、啊，一大早起来就捧着电话，除了给他打，还能有谁啊？哎呀，起来就想见到他，做什么事都想跟他在一起。我看，你已经依赖上这个男人了。我依赖他。我十五岁，我爸就送我出国了，我就一个人生活，在我的词典里，就没有这两个字儿。你的词典里现在都是赵荣生的名字，你的眼睛里呢还充满了惶恐、不安，还有焦躁。好吧，我承认，我已经习惯他的存在了。其实就像喝果汁一样，如果果汁没有了，会有一种不安，这也是正常的心理反应啊。如果我是你呢，果汁没了，我就立刻去买，免得让自己难受。我去买果汁。儿。您找我来是想问问您女儿的事儿吧？先谈谈你。你零五年毕业于农业大学。在园林局干过临时工，摆过地摊推销过保健品，卖过保险，还曾经被怀疑联合诈保，在拘留所里蹲了十天。现在，在网站上开了一家出售剩余时间的网店。我呢，就是一个再普通不过的在北京打拼的外来的大学生，月收入两千五到三千块钱。现在和老婆在唐家岭租着一个十五平米的小房子，过着群居的生活。那社会上管我们这群人叫做“蚁族”。蚁族，这就是我，千万个早出晚归、忙忙碌碌的小蚂蚁中的一只。我们只有凭借自己的双手和智慧，才能改变自己每一天的生活。你很诚实。我不仅诚实，我还有尊严。我对您的行为很不满意。那该交代的我都已经交代了，我可以走了吧？等等，我作为陈琳娜的父亲，你作为她心目当中一个最重要的朋友，我想和你好好聊聊我的女儿。我希望你能理解我对你的调查。丽娜是一个内心脆弱、本性纯良的姑娘，我必须把她受到伤害的可能性降到最低。那这跟我有什么关系呢？很简单，生存之下，利益之上，人心莫测。何况，你是个有妇之夫。对，我和你女儿的关系只是建立在利益的基础上。她开价二十万买断我三个月的时间，只是为了让我帮她自杀。帮她什么？自杀？
，我在谭家岭呢，你在哪儿？对不起啊，我是宋楚楚，赵荣生的妻子。你好，我是陈丽娜。如果丽娜真的自杀了，凶手就是我这个父亲。那我之所以把这一切原原本本的告诉您，就是希望您能拿出一点点时间来救救他。您现在看到的只是他的偏执、任性，甚至是怨恨。但他恰恰是想用这些截然相反的行为来索取周围人对他的爱。肉生。我现在知道为什么丽娜说你是第一个走进她内心的，你的真诚和善良，也同样打动了我。但是，我无法接替你完成这个救赎任务。为什么？因为你在他的心里和精神上已经有了不可取代的位置，你就好像他在死亡边缘上抓住的一颗救命稻草。董事长。我和丽娜之间的合约马上就要到期了。正如您之前所说，我是有老婆的，我不能把所有的时间和精力都放在丽娜身上。不，我可以继续给你下这个订单。如果你能和丽娜一起到我的集团工作，这不仅仅是救了我女儿，也是救了我呀。毕竟，丽娜是海山集团唯一的继承人。至于条件嘛，这是一份无字合同，想怎么写你就怎么写，只要我能承受得起你是为了让我给你的哥哥特批套打折公寓？对，冯大宝呀，冯大宝，我不得不承认，你又给了我一次意外。真要辞职？你咋知道的？整个保安部都知道了。我本来干保安就是为了留的，人家走了，我要辞职了。留的去做演员了，我也要去做演员，就为了那个什么什么溜达姑娘。大宝，甭管以后到什么地方，都别忘了这份荣誉。我谢谢你。进来吧。你要是不嫌弃的话，就在这儿等荣生吧。好啊。这儿就是厨房啊。有过有灶，能做饭啊。喝点水。这儿没有卫生间吗？有，是公共的。当然跟你们家是没法比了。不过我们觉得挺满意的。我没别的意思啊，我觉得这儿真的挺温馨的。荣生也送过我一本爱情故事。嗯，我知道，我看过你博客。知道他是通过爱情故事了解了你，我们也是通过爱情故事认识了。嗯，我是说，咱们很有缘分。对，他相信缘分，我也相信。不过，这缘分能有多长时间，谁又能知道呢？大宝。哎，哥，你看你这我抓小偷得了金器。行啊，这保安干的不错啊。我不是保安了，我辞职了。怎么了
，跟他梦想有关，我又换了个梦想。就是林丹给你灌的迷魂汤吗？哎哥，你咋在这儿了？你找我们董事长？我怎么知道？那天我值班，家长就问我，呃，赵荣生跟你是啥关系啊？我他说我哥亲戚，咋了？学的还挺像，以后陈林丹应该管你叫爹。<笑>林娜今天怎么这么安静呢？喂，电话拉夹了。我是有电话的，我带了。喂，荣生，对，我在你家呢。你没接电话，我就过来了。嗯，好，拜拜。陈小姐郁闷了。陈丽娜她现在在我家呢。啊？我不明白你为什么想自杀，活着多好啊！他为了什么要自杀都不值得。你看我，只要每天早上能看到太阳升起，我就觉得很幸福了。我真羡慕你。我那根感受神经已经麻木了，感受不到任何幸福。我也以为我抓住了自己想要的幸福，但是这种幸福却悄悄的离我越来越远。你还愁什么呀？我要是你就幸福死了。荣生天天把你挂嘴边，说我媳妇儿有多聪明啊，有多贤惠啊，还说你们俩是最合适的伴侣。陈小姐，你也住这儿？我我我住楼下，有有那啥，那坐坐呗。不是你那有什么好看的？要不，哎，这来你也不打声招呼，我们这么小的破庙也装不下你这尊大菩萨是吧？我觉得这儿真的挺好的。不对，别开玩笑。得了，今天我也没有兴致自杀了，那我就先撤了啊。你咋能走嘞？你按老家的规矩，原来时刻，你留着吃饭。嗯，叫上一万哥、小二姐，咱高兴高兴呗。我看算了吧。不是，今天可是我大喜的日子，哎，庆祝我这英雄光荣下岗了。大宝，你又下岗了，又有新的方向。没错，俺要当演员去了。你爸，叔叔他们正准备晚饭呢，咱一块儿吧。我没时间。你干嘛那么拼命啊？这不赶这软件吗？最后一星期就差这么一哆嗦了。这一星期就是这个啊，不是咱治愈吗？治愈，非常治愈，这是我成功的机会，我必须抓住。就为了进那软件公司，不对吧？也不光是为了进那公司，我是要赶快成功，赶快满足小二的一切要求。这是抓住我们俩感情的唯一方式了。你们俩出问题了？我不知道是我没自信了呢，还是他跑得太快了。自从那孩子没有了，我觉得我们俩越走越远，中间像隔了座山。小燕好解决。一套房子的钥匙，他立马服软。我现在已经不做这梦了。我今天去见陈立娜的父亲，海山集团的董事长。我答应帮他女儿进入到集团工作，条件就是帮你弄一套精装小公寓，低价。人能同意吗？那得看我能力了。我什么时候骗过你？要是能成的话，就太好了。赶上天上掉馅饼了。我说你可以呀、啊，你行啊。楠楠受受不亲啊。看来陈丽娜那事儿你还真就没接错，好事做多了呀，确实是有回报。可我现在唯一的小小的顾虑
出处。我说，我就一句话：好事儿，别做变味儿。我想走也有点杂了，恁都能为恁的理想奋斗，我到我这儿变白日做梦了。大宝，你别听他们说，你自己觉得这件事儿做的有意义，做的开心，那你就去做呀。你说你们之前无论有什么样的梦想，人家大宝从来没有嘲笑过你们。不是这玩笑归玩笑，大宝，我们大家真心的希望你能实现自己的理想。真嘞。嗯，别生气了，笑一个来。<笑>我我就知道恁能支持我，哎哥，我刚才演的像不？来吧，为大宝早日能实现自己的理想，干杯！来来来来，干杯！干杯！干杯！嗯，小燕，咱得感谢荣生还有丽娜。荣生呢，跟丽娜的爸爸说，给咱一套最低价的精装小户型。丽、嗯、娜，陈小姐，我不好意思啊，我先走了。去追他呀！李大，李大，你听我解释。你是不是找过陈海山？你把我所有的一切都告诉他了，是不是？对，是我告诉他的。他很担心你，而且还在调查我。调查你？对啊，但我不在乎，因为他所有的行为。都是为了让自己的女儿不受一丁点伤害，而且他有权利知道吧？但是你没权利出卖我的隐私。你父亲在商业界叱咤风云，一个轻生的念头就就彻底的把他给击垮了，顿然变成了一个无助的老人。别说了，你听着，你没有资格去怨恨你的父母，你已经很幸福了，你知足吧。你看看，这满大街有多少人起早贪黑的为自己的生活去奔波着？我跟他们一样，没有办法去选择父母和家庭，我们只有靠着自己的努力去改变自己每一天的生活。而你呢，泡在蜜罐中，却不知道什么是甜。咱俩的生活环境不同，你根本就不了解我心里到底有多痛苦。对，谁没痛苦过？啊？那凭什么就你绝望啊？我告诉你，你不是受害者，你是个凶手。你让两个年过半百的老人心如刀绞，知道吗？你想死不是吗？我不拦着，我拦不住，但我拜托你，别让两个老人白发人送黑发人。张生，你不觉得你每句话都像刀子一样吗？清醒了吗？这样说我的人，你是第一个。那那我还很幸运啊。丽娜，你在大学的时候攻读的就是经济学，我知道，你并不排斥进入商业界，去你父亲的公司工作吧，给你们彼此一个冰释前嫌的机会，也给我这个无业游民一个机会。让我考虑一下吧。我谢谢你。我得回去了，丽娜，别再喝酒糟蹋自己了。记住，你每伤心一分钟，就会失去六十秒的幸福。这个世界上，谁离开谁都能活。你要是不珍惜自己，就没有人会珍惜你。我走了，拜拜
你外套呢？呃，陈琳娜穿的少，我就把外套给她披上了。你还挺关心她的。不是，你别误会啊。一件外套不能让我误会，我就是想知道一下那套房子是怎么回事。陈海山让我帮着劝陈琳娜进入海山集团工作，那我提的条件呢，就是帮一帆弄一套低价的精装公寓。就是这样一来的话，订单就会延期。楚楚，是我答应过你，三个月的期限到了，我就不再和陈丽娜有任何联系。但是我真的想进入海山集团工作，这或许就是一次更好的发展机会。那或许我压根儿也就进不去。前提是，陈丽娜必须得先答应。他一定会答应。我发现，陈丽娜喜欢上你了。你说陈丽娜她怎么可能喜欢我呢？就你想多了，就是你那一心在作怪。我怎么就一心作怪了？我只不过是说出了我自己心里的感觉。我已经在你们两个人的眼睛中看出了对彼此的欣赏跟喜欢，还有他对你的依恋。友情里头也有依恋。不是怎么就成依恋了呢？最多也就是习惯了。爱就是一种习惯，你让他习惯了生活中有你，他就没有办法失去你，你也就没有办法失去他。不是怎么就爱上了呢？你非得跟我玩文字游戏是不是？你爱怎么想你就怎么想。明天你们的合同就到期了。如果陈丽娜真的决定要跟你回她父亲的公司，你真的会去吗？我不知道。楚楚，你就真觉着我跟陈丽娜会有问题？我今天要跟你说两件事儿。哪两件事儿？第一，我会学着理解我爸，也试着去接受梅青吧。第二，我决定去我爸公司上班了。他还真让楚楚说对了。他说什么了？他说你一定会答应的。他怎么会这么想？我也不知道。也许是因为女人的直觉吧。不过我一想到每天和你一起工作，我就觉得特别开心。只有跟你在一起的时候，我才觉得特别安全，也特别温暖。不是怎么听着我都像是一个安全气囊。哎，我能抱你一下吗？干什么？朋友之间的那种啊。
自己也认为不是朋友那种。大不会离啊。等等我，哥们儿，想当演员吗？想。我看看啊，哎，有点像刘德华跟周润发的混合体。来，我看，我看看身材。身材像黄晓明，有前途。跟着我走吧，我给你安排个角色，到时候啊一炮而红。真的？那可不真的。呃，等会儿，呃，先交五百块钱。为为为啥呀？为啥？那我安排你试镜，我白忙活。那再说，那导演要看上你，你不来，我找谁去？这会能当监狱。给多少钱都中，嗯，哎，嗯，走吧。又一棒子，我来公司上班了。看来他真的改变了你。放心，答应的事情我也会办到。谢谢您，董事长。但是这个不是我现在最想看到的。哦，你也该履行对我的承诺了吧，爸？之前我太任性，让您操心了。父女之间没什么对得起对不起的，你能叫一声爸爸，我就已经很高兴了。娜娜，爸爸也想对你说一声对不起。我把时间都用在了工作上，却弄不清自己的女儿到底想要什么。我希望你能原谅爸爸，爸爸爱你。哎俺叫冯大宝，导演。冯大宝啊，往里一倒，谁让你露脸了？我我往里一倒，你看见我不？用你的身体，你没脸，知道吗？明白了吗？懂了，懂懂了。你这一声不，别吸了，不拍脸，你吸什么油啊？赶紧赶紧，快快快！赶紧玩，赶紧的。第二人躲开，来，再来一次。好，再来一次，开始。这次不错，这是杆穿了，杆儿，不错啊，这是不是再来一次？好，好，好，没事，你。好，再来一次啊！真打了啊！一奔，开始。好，错了，转场，来，转，转，来，来，来，转，转。快点，快点，抓紧！来来来来来，那个，先把这个线给顺下去啊！导员过了啊！走走。谢谢谢谢导员，导员再见。哎呀，老师，你这太棒了！当位于死亡和今生如此贴近的时候，我做出了选择。我要用我生命最后的力量孕育我的孩子。我还要用我最后的剩余时间，将荣生推到陈琳娜的身边，重新让她获得一份爱情，一个能陪伴她一生的女人，把我不能给她的幸福给她。看着我爱的男人和孩子
能幸福快乐的活着，我会在天堂微笑。